శ్రీరెడ్డితో నేను కలిసింది ఏంటంటే ఎందుకంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అందం ఉన్న టాలెంట్ ఉన్న ఆడపిల్లలకి ఛాన్సులు ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడి నుంచో బొంబాయి నుంచి ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు మన తెలుగు అమ్మాయిలకి సినిమా కోరికలు ఉండి కూడా అని అనిచిత అని అనిచివేతకి గురవుతున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు కోరికలతో పాపం హైదరాబాద్ వచ్చి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలు తిరుగుతూ వీళ్ళు ఎన్నో బాధలు పడుతూ తర్వాత వీళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతున్న టైంలో శ్రీరెడ్డి అనే అమ్మాయి వచ్చి పోరాడుతున్న టైంలో నాకు నచ్చి నేను ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆ అమ్మాయితో కలవటం ఆ ఉద్యమంలోకి రావడం జరిగింది కానీ అదే టైంలో ఆ అమ్మాయి నాకు చెప్పన కూడా చెప్పలేదు నాకే కాదు చాలామంది ఉన్నారు ఎవరికి చెప్పలేదు కింద కళ్ళం పద ఏబిఎన్ ఛానల్లో డెబ్యూట్ అంటే నేను వెళ్ళాను అదే టైంలో మీడియా ఎదురు రాగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని టార్గెట్ చేసింది నాకు తెలియదు ఆ విషయం లేదు కింద వెయిట్ చేస్తాం పక్కనే ఉన్నాను కానీ నాకు ఆ విషయం అమ్మాయి చెప్పలేదు అమ్మాయి టార్గెట్ చేసి తిట్టేస్తుంది ఆ విషయంలో నేను షాక్ లో నేను అమ్మాయితో పక్కకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఏంటి నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్న టైంలో అమ్మాయి నన్ను అడిగింది ఏంటి మాధచ్చోద అంటే ఏంటి అక్క అని నన్నే అడిగింది నువ్వు తిట్టిన విషయం నీకు తెలుసా అంటే మాధచ్చోద అంటే ఏంటి అక్క అంటే నన్ను అంటే నీకు తెలియదు మాధచ్చోద అని నేను శ్రీరెడ్డిని తిట్టేస్తుంది అంటే ఒకటి తిట్టమంటే తిట్టింది మీనింగ్ అమ్మాయికి తెలియదు నన్ను అడుగుతుంది మాధచ్చోద అంటే ఏంటి అక్క నువ్వు బొంబాయిలో ఉన్నావు కదా ఏంటంటే నేను అప్పుడు అమ్మాయికి క్లియర్ గా తెలుగు వాడు చెప్పేసారు కరే రే నేను వాళ్ళ అమ్మని అట్లా తిట్టానా అని తర్వాత నేను తర్వాత అమ్మాయి మహా న్యూస్ ఛానల్లో డెబిట్ కు నన్ను రమ్మన్న నాకు అప్పటికి ఫోన్ కాల్స్ రావటం నాకు బాధ అనిపించి ఇంకా వద్దు ఈ ఉద్యమంలో నేను ఈ అనక స్టాప్ వేసేసి అప్పటికే ఇక డెబిట్ కానీ ఎయిట్కి నేను దూరంగా ఉన్న టైంలో నాకు సిరిగిరెడ్డి ఫోన్ చేసింది మిడ్ నైట్ లెవెన్ ఓ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ టైంలో ఎందుకు నువ్వు మహా న్యూస్కి రాలేదంటే నాకు రాలేదమ్మా నాకు మనసు బాధగా ఉంది బాగా రాలేపోయానంటే అప్పుడు నాకు అమ్మాయి చెప్పింది లేదక్క నన్ను ఇట్లా అందరూ మోసం చేశారు రాంగోపాల వర్మ నాకు ఐదు రూ ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు రాంగోపాల వర్మ అనని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మాదచ్చోద అని తిట్టమన్నాడు అందుకే నేను తిట్టాను నేను అడిగాను అదేంటి నిన్ను నువ్వు నిన్నుగా తిట్టలేదా పవన్ రాంగోపాల వర్మ తిట్టమంటే తిట్టామంటే అవును తిట్టమంటే తిట్టాను అప్పుడు ఇదిగో నేనేంటంటే ఆ విషయం నాకు ముందే చెప్పిన నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మీడియా ముందుకు వచ్చి శ్రీరెడ్డిని ఇట్లా తిట్టమంటే తిట్టింది అని చెప్పిన ఎవరు నమ్మరు ఇప్పుడు మన సొసైటీలో విత్ ప్రూఫ్ తేలాలి ఇప్పుడు వితౌట్ ప్రూఫ్ మనం ఏం చెప్పినా జనం నమ్మరు సో నేను నేను అనుకున్న ఆ టైంలో ఆలోచించి నేను వెంటనే నా మొబైల్ చెక్ చేసా కాల్ రికార్డర్లో రికార్డ్ అయిందో లేదని రికార్డ్ అయింది సో నాకు ప్రూఫ్ దొరికింది అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కుట్ర చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద అని చెప్పి రామ్ గోపాల్ వర్మ కుట్ర చేస్తున్న వాళ్ళని బయట పెట్టాలని ఒక దృక్పథంతో నేను బయటకు వచ్చి వాయిస్ రికార్డు బయట పెట్టాను తప్ప నేను ఆ ఉద్యమాన్ని నాశనం చేయాలని చెప్పో ఇది చేయాలని ఒకరిని బౌ జీవితం నాశనం చేయాలని కాదు కుట్రలు చేస్తున్న వాళ్ళని కుట్రను బయట పెట్టాలని చెప్పి వాయిస్ రికార్డు బయట పెట్టాను అవును క్లియర్ గా చెప్పకుంది అదే టైంలో నేను వాయిస్ రికార్డు బయట పెడుతూ మా హెచ్ఎం టీవీలో లైవ్ లో నేను వాయిస్ రికార్డు బయట పెడుతున్న టైంలో ట్విట్టర్ లో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇమ్మీడియట్లీ నాది స్టార్ట్ అయింది వెంటనే చూసి లైవ్ చూసి వెంటనే అవును నేనే తిట్టమన్నాను నాది నా నుంచి నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్పి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒప్పుకున్నాడు ఏంటంటే అది రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా వెనక్కి కూడా ఎవరైనా ఉండవచ్చు కదా గేమ్ ఆడుండొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయ ఎంట్రీ చేస్తున్న టైంలో కొంతమంది భయపడి ఉండొచ్చు ఆయనకు ఉన్న ప్రజాదారణ ఆయన ఎక్కడ రేపు ముఖ్యమంత్రి అయితే వీళ్ళు పదవుల్లో ప్రజా రాజకీయంగా ఎదుగుతే వాళ్ళకి ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుందని చెప్పి ఎవరైనా పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైనా కుట్ర చేసి ఉండొచ్చు సో అందువల్లే అది శ్రీరెడ్డికి నాకు పరిచయం అదే ఉద్యమంలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మహిళలకు జరుగుతున్న జరుగుతున్న దానికి టైంలో ఉద్యమంలో కాస్టింగ్ కోచ్ ఉద్యమంలోనే మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవును నేను ఫస్ట్ నుంచి కాస్టింగ్ కోచ్ కి సపోర్ట్ చేస్తూనే వచ్చాను అది శ్రీరెడ్డి ఉద్యమానికి నేను సపోర్ట్ చేశాను ఉంది కదా మీకు తెలియదా చాలా ఉంది ఒక ఆడవాళ్ళకే కాదు మగవాళ్ళకు కూడా ఉంది ట్రాన్స్జెండర్స్ ఉంది అందరికీ ఉన్నాయి అందరూ బాధపడుతున్నారు కాస్టింగ్ కోర్స్ కి ఇప్పటికీ ఉంది ఇప్పటికి అదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఏం చేంజెస్ రాలా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అ